ஸோ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ரெண்டு ட்யூட்டோரியல் ஷீட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்புகிறேன் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க நான் எப்போனாலும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்னென்னா ட்யூட்டோரியல் ஷீட் த்ரீயையும் ட்யூட்டோரியல் ஷீட் ஃபோரையும் சால்வ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ ட்யூட்டோரியல் ஷீட் த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் லேப்ளஸ் ஆஃப் த்ரீ ப்ளஸ் டூ டி இதை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரெண்டாக பிரிக்க போகிறேன் யூஸிங் லீனியரிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ த்ரீயை காமன் எடுத்துட்டோன்னா ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் த்ரீயை வெளியே எடுத்தால் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் ஒன்னு இருக்கும் செகண்ட் டைம் டூவை வெளியே எடுத்தால் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டீன்னு இருக்கும் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எஸ் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி டு த பவர் ஆஃப் ஒன்னா ஒன் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இ பவர் டி ஸோ ஃபைவை வெளியே எடுத்துகிட்டு லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் இ டு த பவர் ஆஃப் டி லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் என்ன டூ ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் க்யூப் மைனஸ் இ பவர் டியோட லேப் ப்ளஸ் என்ன எஸ் மைனஸ் ஒன் ஏன்னா அங்கே இ பவர் ஒன்றுன்னு இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து என்ன பண்ணுவோம் எஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ அங்கே என்ன பவரில் இருக்கோ டீக்கு முன்னாடி என்ன கொஷின் அந்த மைனஸ் அதில் போட்டு எழுதுவோம் இப்போ தேர்ட் கொஷின் ஸோ ஃபைவ் காஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் டூ சைன் ஃபைவ் டி மைனஸ் சிக்ஸ் டி க்யூப் இப்போ ஃபைவ் வெளியே எடுத்துகிட்டா லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் காஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் டூ காமன் எடுத்தா லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் சைன் ஃபைவ் டி கரெக்டா லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் சைன் ஃபைவ் டி மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி க்யூப் ஸோ இதோட லேப் ப்ளஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கணும் காஸ் த்ரீ டியோடது என்ன எஸ் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் அது நைன்னு ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டி க்யூப்க்கு என்ன வரும் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் டு பவர் ஆஃப் ஃபோர் சரிங்களா ஸோ மேலே என் பவரில் என்ன இருக்கோ என் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் இதை நம்மளுடைய பேசிக் ஃபார்முலா நீ வச்சுக்கோங்க ஸோ இதோட ஆன்சர் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இது ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டா போதும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் டி ப்ளஸ் ஒன் பை டூ டைம் சைன் டி ப்ளஸ் காஸ் டி ஸோ இதோட லேப் ப்ளஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த மூணாக பிரிச்சிடலாமா லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் டி ஒன் பை டூனா காமன் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் சைன் டி ப்ளஸ் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் காஸ் டி கரெக்டா இப்போ இ பவர் மைனஸ் டியோட லேப் ப்ளஸ் என்ன வரும் ஒன் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் எனக்கு மைனஸ் ஒன் இருக்கிறனால ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் ஒன் பை டூ டைம்ஸ் சைனோட லேப் ப்ளஸ் என்னது அங்கே வந்து சைன் ஒன் டி தான் இருக்குது அப்போ ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் காசோடது ஒன் பை டூ டைம்ஸ் எஸ் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் சரிங்களா எனக்கு ஒன் பை டூ வெளியே இருந்துச்சுல்ல அது உள்ளே மல்டிஃபை பண்ணியிருந்தேன் இப்போ இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இது டினாமீட்டர் சேமாக இருக்குது அதனால் ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் சரிங்களா இப்போ டூ இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் வந்து டினாமீட்டர் காமன் இருந்ததுனால நியூமினேட்டர் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் த்ரீ டி டி இன்ட்டு சைன் ஃபைவ் டி இப்போ டி சைன் ஃபைவ் டியை மட்டும் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது என்ன ஃபார்முலேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா டி டு த பவர் ஆஃப் என் கரெக்டாக ஸோ டி பவர் ஒன் எஃப் ஆஃப் டி அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்கா ஸோ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் டி பை டிஎஸ் த ஹோல் பவர் என் ஸோ இங்கே வந்து என்னோட அல்லி ஒன்று இப்போ நம்ம என்னென்னா எஃப் ஆஃப்டி வந்து சைன் டினா எஃப் ஆஃப் எஸ் என்ன ஆயிரும் சைனோட லேப் ப்ளஸ் ஸோ சைனோட லேப் ப்ளஸ் எடுத்தால் என்ன கிடைக்கும்னா ஃபைவ் ஸோ அந்த சைனோட லேப் ப்ளஸ் எடுத்தோன்னா ஃபைவ் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கரெக்டா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன பண்ண போகிறோம்னா யூஐபி மெத்தடில் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ஃபைவ் வெளியே எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒன் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஆன்சர் தான் ஒன் பை எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற மாதிரி தான் சரிங்களா ஸோ இதை யூபை வி மெத்தடில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ எஸ் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபை
ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சப்ஸ்டியூஷன் மட்டும்தான் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்னா இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஷின் என்னென்னா லேப்லஸ் ஆஃப் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ லேப்லஸ் ஆஃப் எஃப்எஃப் டி கண்டுபிடிச்சி நம்மளுக்கு எஃப்எஃப் எஸ் கிடைக்கும் அந்த எஃப்எஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துட்றாங்க என்னென்னா டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஸோ ஆக்சுவலாக அது த்ரீ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இல்லை அது எஸ் நான் ரொம்ப லேட்டாக தான் கண்டுபிடிச்சேன் சரிங்களா அப்போது இந்த கொஷின் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ லேப்லஸ் ஆஃப் இபர் மைனஸ் டூ டி எஃப்எஃப் டி என்னென்னு கேட்குறாங்க எஃப்எஃப் டியோட லேப்லஸ் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இங்கே இ பவர் மைனஸ் டூ டி இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு எங்கெல்லாம் எஸ் இருக்கும் அந்த எஸ்க்கு வரல எஸ் ப்ளஸ் டூவால் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ எஸ் ப்ளஸ் டூவால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் தப்பாக வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் யோசிச்சு என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோன்ட்டு ஸோ இந்த கொஷின்லேயே என்னென்னா அது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எஸ் டினாமீட்டர் வந்து எஸ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இருந்துச்சு நான் அதை தப்பாக போட்டேன் அப்போ எஸ்ஸுக்கு வந்து நான் என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன்னா எஸ் ப்ளஸ் ஒன்னால் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் சாரி ஐ மீன் எஸ் ப்ளஸ் டூவால் ஏன்னா இ பவர் மைனஸ் டூ டி இருக்குது அப்போ எஸ் ப்ளஸ் டூவால் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் இதுதான் என்னோடய ஆன்சர் இப்போ நான் இதே டைப்பில் வேறு கொஷின் ட்ரை பண்ண போகிறேன் நான் அந்த இ பவரை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இ பவர் த்ரீ டி அப்படின்னு போட்டேன்னா எஸ்க்கு பதில் என்னென்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் எஸ்க்கு பதிலாக சிம்பிளாக என்னென்னா எஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறத ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் அப்போ இந்த மேலே கொடுத்துற கொஷினில் எஸ்க்கு பதில் என்னென்னா எஸ் மைனஸ் த்ரீ அதனால் ரீப்ளேஸ் பண்ணாலே என்னோடய ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ ஆன்சர் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் மட்டும் தான் நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ சிம்பிளாக வரும் சரிங்களா ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெல்த் ஷீட் த்ரீ முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் என்னென்னா நம்ம டுவெல்த் ஷீட் ஃபோருக்கு போயிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறது என்னென்னா டுவெல்த் ஷீட் ஃபோர் ஸோ இதிலே சேம் டைப் ஆஃப் கொஷின் தான் இருக்க போகுது ஸோ இதுக்கும் டுவெல் ஷீட் த்ரீயோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் ஒரு வேணா டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ லேப்ளஸ் ஆஃப் த்ரீ டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இருக்கிற த்ரீயே வெளியே எடுத்தால் லேப்ளஸ் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு லேப்ளஸ் ஆஃப் ஒன் இப்போ டி ஸ்கொயரோட லேப்ளஸ் என்ன டூ ஃபேக்டோரியல் பை எஸ் பவர் த்ரீ லேப்ளஸ் ஆஃப் ஒன் என்ன ஒன் டிவைட் பை எஸ் ஆக்சுவலாக இங்கே ஒன் ஃபேக்டோரியல் வரக்கூடாது ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் தான் வரும் ஜீரோ ஃபேக்டோரியோட வேல்யூ ஒன்று சரிங்களா ஸோ அங்கே ஒன் ஃபேக்டோரியல் தப்பாக போட்டேன் இப்போ செகண்ட் கொஷின் என்னென்னா லேப்ளஸ் ஆஃப் டூ சைன் ஃபோர் டி ப்ளஸ் லெவன் மைனஸ் டி நாங்கள் டூ விட்டுட்டேன் அதனால் கொஷின் வந்து சைன் ஃபோர் டி அப்படின்னு வச்சே சால்வ் பண்ணுவோமே தப்பு இல்லை ஒன்று இப்போ சைன் ஃபோர் டியோட லேப்ளஸ் என்ன வரும் ஃபோர் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் லெவன் இன்ட்டு ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ஏன்னா டி இருக்குல்ல டி பவர் ஒன் அப்போ ஒன் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ டூ ஆகிடுச்சு இப்போ தேர்ட் கொஷின் லேப்ளஸ் ஆஃப் டூ மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டி பவர் ஃபோர் இப்போ டூ இன்ட்டு லேப்ளஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் லேப்ளஸ் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு லேப்ளஸ் ஆஃப் டி டு த பவர் ஆஃப் ஃபோர் அப்போ ஒன் பை டூ பை எஸ் இன்ட்டு டூ ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் க்யூப் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை எஸ் பவர் ஃபைவ் ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர் ஃபேக்டோரியலோட வேல்யூ என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டூ என்னென்னா ஃபார்ட்டி எயிட் இதை மட்டும் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் வேறு சிம்பிளிகேஷனாக ஒன்றும் தேவை இல்லை இந்த கொஷினை கொடுத்துரு வரைக்கும் லேப்ளஸ் ஆஃப் த்ரீ இ பவர் டூ டி ப்ளஸ் ஃபோர் சைன் டி அதே நான் இதை எப்படி சால்வ் பண்ண த்ரீயே வெளியே எடுத்தால் லேப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் டூ டி ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு சைன் ஆஃப் டி கரெக்டா அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் டிவைடட் பை எஸ் மைனஸ் டூ ஏன்னா இ பவர் ப்ளஸ் டூ இருக்குது அப்போ லேப்ளஸ் ஆஃப் சைன் டி வந்து ஒன் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஏன்னா அங்கே சைன் ஒன் டி இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்னென்னா லேப்ளஸ் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ சைன் த்ரீ டி மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு சைன் டி பை டூ இப்போ இந்த ஒன் பை த்ரீ என்ன காமன் எடுத்துட்டு வெளியே எடுத்துட்டேன்னா லேப்ளஸ் ஆஃப் சைன் த்ரீ டி மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு லேப்ளஸ் ஆஃப் காஸ் டி பை டூ ஓகேயா அப்போ ஒன் பை த்ரீ டைம்ஸ் சைன் த்ரீ டியோட என்ன த்ரீ டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னா நைன் மைனஸ் ஃ
ஸோ இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் கொஷின் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு டேம் மட்டும் எடுத்துக்க போகிறேன் அது என்னென்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டி பவர் ஃபோரையும் இ பவர் ஃபைவ் டியை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு வழிகள் இருக்குது நான் என்ன பண்ணேன்னா இ பவர் எட்டு எஃப் ஆஃப் டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் பவர் ஃபைவ்னு வரும் கரெக்டாக இப்போ நான் இங்கே ஏக்கு ஏன்னா ஏக்கு பதிலாக இங்கே ஃபைவ் டி இருக்குது அப்போ எஸ்க்கு பதிலாக நான் என்னென்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எஸ் மைனஸ் ஃபைவ்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு இவ்வளோதான் ஆன்சரு லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி பவர் ஃபோர் இ பவர் ஃபைவ் டிக்கு இதுதான் ஆன்சர் ஆனால் நான் இன்னொரு ஃபார்முலா எடுக்க போகிறேன் என்னென்னா டி பவர் என் எஃப் ஆஃப் டி அப்படின்னு எடுத்தேன்னா மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் டி பை டி எஸ் த ஹோல் பவர் ஃபோர் ஏன்னா இங்கே டி பவர் ஃபோர் இருக்குது கரெக்டாக டைம்ஸ் எஃப் ஆஃப் எஸ் கரெக்டாக ஸோ எஃப் ஆஃப் எஸ் என்ன இ பவர் ஃபைவ் டியோட எஃப் ஆஃப் எஸ் பண்ண போச்சு ஒன் டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ நான் இதை வந்து ஃபோர் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் அப்போ நான் ஒரு ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற பாருங்க நான் ஃபஸ்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதுகிறப்ப ஸோ மொத்தம் ஃபோர் டெரிவேட்டிவ் இருக்குது ஃபஸ்ட் டைம் டெரிவேட்டிவ் பண்ணால் எனக்கு என்ன த்ரீ டெரிவேட்டிவ்ஸ் இருக்கும் அதனால் டி கியூ பை டிஎஸ் கியூனு போட்டு ஃபஸ்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து நான் செகண்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணேன்னா எனக்கு அகே என்ன மைனஸ் மைனஸ் போயிடுச்சுன்னா டூ டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் ஃபைவ் த ஹோல் பவர் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கும் நான் அகே இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணேன் ஸோ எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலும் ரொம்ப சிம்பிள் எஸ் மைனஸ் வந்து ஹோல் பவர் ஒன்னே மேலே கொண்டு போனால் எஸ் மைனஸ் வந்து ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் ஆயிரும் அடுத்து அந்த எஸ் மைனஸ் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயரை மேலே கொண்டு போனால் எஸ் மைனஸ் ஃபைவ் த ஹோல் பவர் மைனஸ் டூன் ஆயிரும் ஸோ நம்ம எப்படி எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண டூ இன்ட்டு எக்ஸ்னு கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சேம் ஆன்சர் வருது பாருங்கள் மேலே இருக்க அதே ஆன்சர் தான் வருது ஆனால் எது ஈஸியாக இருக்குன்னு யோசிங்க அப்போ எப்போலாம் உங்களுக்கு இ பவர் எயிட்டின்னு இருக்கோ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இ பவர் எயிட்டி எஃப் ஆஃப்டின்னு எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வருது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம்க்கு வரும் ஸோ ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் த்ரீ டி பவர் ஃபோர் இ பவர் ஃபைவ் டி ப்ளஸ் டி ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் த்ரீ இன்ட்டூ லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி பவர் ஃபோர் இ பவர் ஃபைவ் டி ப்ளஸ் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி மட்டும் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் டி பவர் ஃபோர் இன்ட்டு இ பவர் ஃபைவ் டி தான் இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் பவர் எஸ் மைனஸ் ஃபைவ் த ஹோல் பவர் ஃபைவ் அடுத்து வந்து அதோட ஃபேக்டோரியல் ஒன் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் இதோட ஆன்சர் ஸோ இது வந்து என்னென்ன மெத்தட் இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் கொஷின் லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் சைன் எஸ் டூ டி ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு காஸ் ஹெச் டூ டி இப்போ வந்து இதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோமா லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் சைன் ஹெச் டூ டி ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் காஸ் ஹெச் டூ டி ஸோ இங்கே வந்து காஸ் ஹெச் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால ஃபார்முலா மறந்துடாதீங்க சைன் இருந்தால் தான் நம்ம அங்கே எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ்னு போடுவோம் சைன் ஹச்னு வந்துருச்சுன்னா அங்கே மைனஸ் வந்துடும் ஸோ இது வந்து டினாமினேட்டர் சேம் இருக்காது சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதுறது தான் ஆனால் ஃபார்முலா மட்டும் நல்லா தரோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போ ப்ளஸ் வரும் எப்போ மைனஸ் வரும் எப்போ என்ன பண்ணுவோன்ட்டு சரிங்களா ஸோ இப்போ எயிட்த் கொஷின் இ பவர் மைனஸ் டி சைன் த்ரீ டி ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டி காஸ் த்ரீ டி இந்த கொஸ்டின்லாம் நீங்களே பார்த்தோம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லை ஸோ லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் டி சைன் த்ரீ டி ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு லேப் ப்ளஸ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் டி காஸ் த்ரீ டி சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டேம் ஓடுது இப்போ சைன் த்ரீ டியோட லேப் ப்ளஸ் என்ன த்ரீ டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னா நைனு ஆனால் இ பவர் மைனஸ் டின்னு இருக்கா மைனஸ் ஒன் அப்போ எஸ்க்கு பார்த்தா என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் எஸ் ப்ளஸ் ஒன்னால் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் கரெக்டாக எனக்கு இங்கே மைனஸ் ஒன் எழுதிச்சா ப்ளஸ் ஒன்னால் ரீப்ளே ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு இப்போ காசு இருக்குது அப்போ எஸ் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் ஆனால் அங்கே இ பவர் மைனஸ் டி இருக்கா அப்போ மைனஸ் ஒன் அப்போ எஸ்க்கு பார்த்தா என்னது எஸ் ப்ளஸ் ஒன்னால் ரீப்ளேஸ
LCM எடுத்து அந்த பிராக்கெட் ஏ பிளஸ் விதோ ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி LCM எடுத்துலாம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் சரிங்களா அப்படி கரெக்டாக வரலன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கொஷினை மாற்றிக்கிட்டேன் இப்போ ஒரு மைனஸ் டி கொஞ்சம் இ போ ஒரு த்ரீ டி அப்போ நான் எஸ்க்கு பதில் என்னென்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் எஸ் மைனஸ் த்ரீ ஆள் ஏன்னா இ போவர் எயிட்டீன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எஸ்க்கு பதில் என்ன போடுவோம் எஸ் மைனஸ் ஏ தான் போடுவோம் ஸோ இங்கே த்ரீ இருக்கிறதுனால த்ரீக்கு பதில் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ அதில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட்டீன் எஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எஸ் ப்ளஸ் செவன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் அதோட முடிச்சுக்கலாம் அந்த டியூட்டோரியல் ஷீட்டை டீக்கு பதிலாக மைனஸ் டி பை டூ அப்போ நான் நடத்தோம் மைனஸ் ஒன் பை டூ இருக்குது அப்போ எஸ்க்கு பதில் நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ வாழை அப்போ எஸ்க்கு பதிலாக எஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்போ எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு எஸ் இருக்கோ அதுக்கு பதிலாக என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் எஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வருதா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கோ ஸோ அதுக்கப்புறம் வெறும் சிம்பிளிஃபிகேஷன் மட்டும்தான் ஸோ நான் போட்டிருக்கேன் அது கரெக்டாக தான் வருதா இல்லையான்னு நீங்கள் ஒரு தடவை வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த மேபி இது வந்து தப்பாக கூட இருக்கலாம் அதை பற்றி கவலை இல்லை உங்களுக்கு கரெக்டாக அது லேப்ல ஸ்போர் தெரியுதா இல்லையான்னு மட்டும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி பழகிக்கோங்க ஸோ இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேப்ல ஸ்டான்ஸும் முடிஞ்சு அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்வர்ஸ் லேப்லஸ் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம் அப்போ லேப்லஸ் என்ன டைம் டொமைனை வந்து ஸ்பேஸ் டொமைனை மாற்றணும் இன்வர்ஸ் லேப்லஸில் ஸ்பேஸை வந்து டைமாக மாற்ற போகிறோம் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டிஃப்ரென்சியேஷனுக்கு எப்படி இன்டெக்ரேஷனோ அதே மாதிரி இன்டெக்ரேஷனுக்கு வந்து இப்போ டிஃப்ரென்சியேஷன் கொண்டு வரும் ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் என்ஜாய் பண்ணலாம் தேங